ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക് ഗുരു ഫോർ യു ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സൗഖ്യത്തിനായി സർവശക്തനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാലവും നന്മകൾ മാത്രം വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സ്ലോ ഹീറ്റിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിൽ തിളയ്ക്കേണ്ട വെള്ളം അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ എടുത്താലും തിളയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വാട്സിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഓണാക്കി ഉടനെ തന്നെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കുമ്പളകളൊക്കെ വരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അതൊന്നും കാണുന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചൂട് പോലും സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് പിള്ളേർ കുറേ ടൈം എടുക്കും ചൂടാവാൻ അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക ഓക്കെ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ ഈ മേഖലയിൽ പരിചയമില്ലാത്തവരുമായ ആൾക്കാർ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ സൂപ്പർവിഷനിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഇതിന് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസും ആദ്യം എടുക്കണം എല്ലാ വയറുകളും ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ തുറക്ക പവർ സപ്ലൈ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ ആദ്യം സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര എളുപ്പമായിട്ട് തുറന്നത് അത് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്തും കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബേസിലും മൂന്ന് സ്ക്രൂ സ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ബേസുമായിട്ട് ഈ ബോർഡിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാൻ ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രീസെറ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്രീസെറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ വരും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ഐസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മൈനസ് നിന്ന് ഈ ഐ ജി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ജമ്പർ ഉണ്ട് ഒരു വണ്ണുള്ള ജമ്പർ അതിൽ ലൂസ് കോൺടാക്റ്റ് വന്നാൽ വരും പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഈ ഫൈവ് മൈക്രോ ഫാരഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാലും ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഒന്നും ബൾജായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല അതുപോലെ ജമ്പറും നല്ല ഹാർഡ്ലി സോൾഡേഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പ്രീസെറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രീസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് പിന്നെ ഉണ്ടാവും അതായത് സെൻറ്ററിലെ പിന്നും സൈഡിലത്തെ പിന്നും തമ്മിലുള്ളത് കണ്ടിന്യൂട്ടി കാണിക്കുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ എൻ ടു എൻ ടു കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സെലക്ഷൻ പിന്നിനാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് ലൂസ് കോൺടാക്റ്റ് പോലെയാണ് ചിലപ്പം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കത് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ആ സാധനം കണ്ടോ അതായത് ക്യാമറയിൽ ക്ലിയർ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സെപ്പറേറ്റ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് വെർട്ടിക്കലി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സെയിം വാല്യൂ ആണ് പക്ഷേ അത് ഹോറിസോണ്ടലി അതായത് ബെഡ് ടൈപ്പാണ് ഇത്തരം നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കത് സോൾഡർ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം കുറേ കാലമായി വീഡിയോസ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയവും ഒഴിവൊന്നും കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയപ്പോൾ തുടങ്ങിയാൽ ഏതായാലും അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം അതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ
അവർക്ക് ഒന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അതുപോലെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അതായത് ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെ അവതരണത്തിൽ എന്തിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതിൻ്റെ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് ഒക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും പി ആവുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനും തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വാട്സിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഒന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് ബേസിൽ നിന്ന് കുമ്മളുകൾ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കാഞ്ഞു വരുന്ന ആയത് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ട് സ്റ്റീം ആവി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ അധികം ടൈം ആയിട്ടില്ല അതായത് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് തിളച്ച് കിട്ടണം അതാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടൈം അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ നന്ദി എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ ബൈ